एजेंसीज लिया था एंड गॉड रिपोर्ट्स नेगेटिव आई आई नो वरना रात में कुछ बहुत ही गंदे ख्याल चल रहे थे दिमाग में आई नो थैंक यू मेरी वजह से तू होटल में रुका वरना माँ का तुझे पता ही है किस किस बात पे स्ट्रेस ले रही थी पता ही नहीं चलता छोड़ ना माँ को What? What? ऐसे क्यों देख रहे बीपी नीचे गई तो मेरा दिमाग खराब हो गया <laughs> क्या तू तो जानता ही है मुझे भाई जैसे मुझे पता चला कि तुम दोनों की तबीयत एकदम ठीक है तो सारी की सारी टेंशन खत्म हो गई और मेरा खुरा पाती दिमाग अपने नॉर्मल तरीके से चलने लगा Oh हम तुम एक कैबिन में बंद हो और वायरस आ जाए वायरस वायरस तो मेरे भाई का बहाना था Stop भाई it. की किस्मत में कथा का साथ जो लिखा था बता बता क्या हुआ है और ये सुनहरा मौका था रात भर अकेले थे भाई किस्मत ने अपना काम हुआ घूम नहीं पाया था कुछ तो बता क्या मस्ती की क्या मस्ती की है यू डोंट नो सो पहले क्विज खेला और उसके बाद डस्टबिन uh, बास्केटबॉल खेला क्विज खेला हाँ डस्टबिन बास्केटबॉल हाँ एंड वॉट गाड़ी रोकी भाई वाई भाई एक्सीडेंट हो गया कान से खून निकल रहा तुम तो गाड़ी रोक What's going on? अबे गाड़ी रोक ले यार। क्या है ये? बोलूं तेरे भाई तेरे साथ ना इतन, इतना सक्सेसफुल आदमी खड़ा है यस सोलह सीरियस रिलेशनशिप्स राइट राइट तीस चालीस ऑलमोस्ट रिलेशनशिप्स तू क्या कर रहा है तूने मुझसे क्या सीखे बहुत कुछ सीखा है क्या नहीं बोलना क्या नहीं करना कहा पार्टी नहीं करना तो तेरा यही हाल है भाई इतना अच्छा बहाना था किस्मत ने अपना काम किया था तुम दोनों अकेले रात भर एक कमरे में बंद थे फिर भी बात आगे नहीं बढ़ी आज के बाद ना किस्मत को दोष देना छोड़ दे ओके। okay. अगर प्रॉब्लम है ना तो वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ तुझमें है ओके। okay. मेरी किस्मत बहुत अच्छी है और मैं बहुत खुश हूं और प्रॉब्लम ना मुझमें ना उसमें प्रॉब्लम हालात में जो खुद से सुलझ जाएगी उसमें बहाने ढूंढने का कोई मतलब ही नहीं है यार भाई मौका समझते है मौका hmm. ये बेस्ट मौका था जो कि हाथ से निकल गया पर मैं मौका नहीं ढूंढ रहा मैं इंतजार कर रहा हूं उस सही मोमेंट के लिए एग्जैक्टली exactly, भाई यही तो था ना मोमेंट नो 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 वो मोमेंट नहीं वो मोमेंट जब पहली बार मेरा दिल उसके धड़का था यार जब बात एडमिरेशन से रिस्पेक्ट तक गई थी जब जब मुझे पता भी नहीं चला मगर जिससे प्यार हो गया था वैसे मोमेंट बिना किसी मौके के जिस एक के बाद दूसरा लम्हा था कुछ फेजेस थे जो जो अपने आप होते गए और कोई प्लानिंग नहीं थी उसमें अपने आप होते गए बिना किसी प्लानिंग के भाई प्लानिंग हमारी रोजी रोटी है ओके okay. जो ये अपने आसपास ये बिल्डिंग देख रहे हैं ना ये ऐसे किसी मौके या मोमेंट से खड़ी नहीं होगी ये ओके okay. बिना प्लानिंग के किसी भी ग्रेट काम को अंजाम नहीं दिया जा सकता स्टॉप 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 राइट ये कोई ग्रेट काम नहीं है नो आई एम सीरियस प्लानिंग से हम खूबसूरत इमारतें बना सकते हैं लेकिन उनको जिंदा रखने के लिए लोगों का यार कम ऑन लोगों का बसेरा जरूरी होता है रो ऑल आई नो इज जो कुछ भी हो रहा है ना उसमें सिर्फ एक खूबसूरत बात है कि उसमें झूठ का एक खतरा भी नहीं है इट्स जस्ट ब्यूटिफुल ना मैं धोखे में हूँ ना वो धोखे में यस हाँ अगर वो मुझे ना कहेगी ब्रेक मी दिल टूट जाएगा बट कम से कम हम दोस्त तो रहेंगे पर अगर मैंने उसे कैसा भी धोखा दिया या झूठ कहा उससे तो हम दोनों का दिल टूट जाएगा और फिर उसके दिल में मेरे लिए सिर्फ नफरत भर जाएगी विच आई कैन नॉट 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 हैव दिल के मामले दिल के मामले में प्लानिंग से नहीं प्यार और पेशेंस से हैंडल किए जाते हैं तब वो लंबे चलते तब वो जिंदा रहते हैं 
एग्जैक्टली मेरे भाई दिल का मामला है ना तो पहले उसे शुरू तो कर ले फिर देख लेंगे ना छोटा लंबा जो भी होगा देखी जाएगी ना <laughs> छोड़ जा तेरे को ना ज्ञान देने का कोई फायदा नहीं तो बस उसको हंस के ऐसे निकाल देता है पता किसी ने सही क्या है मुफ्त का ज्ञान देना ही नहीं चाहिए <laughs> आज का कभी भी नहीं दूंगा मुझे वापस देना मेरा मेरा दिया हुआ ज्ञान मुझे वापस ओके 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 फाइन आई गिव इट बैक टू यू ठीक है और अगर तुझे प्लानिंग करनी है ना ये प्लान करके हम घर जाके माँ और आंटी को क्या कहेंगे अरे उनका क्या हमको कुछ भी बोल देंगे अरे बहुत सवाल करेंगे लोग अरे साथ बैठ के खाना खा लेंगे चुप हो जाएंगे आई डोंट थिंक ऑल दैट ओके ग्रेट ऐसा सुन सुनना क्या सुनूं यार परसों के बारे में याद है ना तुझे दो दिन की कॉन्फ्रेंस है हां वो क्या नाम है उनका आर पिल्ले हां उनका फेलिसिटेशन भी तो है राइट ग्रेट मैन सो हां वहाँ पे आई गेस हम दोनों को वहाँ पे अर्थकॉन के पैनल से टॉक भी देना है या तो यू नो मेरा दोस्त मेरे साथ आ रहा है ना हैव टू कॉन हेल्प इट मैं उन्हें बता दूंगा और वो हमारे रूम्स बुक कर लेंगे दो दिन का नाइट से भी होगा तो पार्टी भी होगी नाइस बेटा क्या बात है तू अभी तक काम पर नहीं गया ला 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 दे मुझे दे मुझे ओले भी तो ओले ले ले माँ पापा ने जिस तरह से रीत को डांटा उसे बहुत बुरा लगा है एकदम बेचारी दुखी सी हो गई परेशान सी रहने लग गई है आपको तो पता है कि आपका और पापा का कथा को करीब लाना उसे पहले दिन से ही पसंद नहीं था मुझे लगा था कि वक्त के साथ शायद वो संभल जाएगी लेकिन वो तो और परेशान होती जा रही है इतनी परेशान उसने खुद को कर लिया है कि वो बस टेंशन और दुख में धसती जा रही है इतनी बार उसको समझाया अपने तरीके से लेकिन माँ कोई फायदा ही नहीं अब पता है वो हर बात को ना पर्सनली लेने लग गई उसे लगने लगा है माँ की कथा ने ना अपनी लाइफ में अपने करियर में बहुत कुछ अचीव कर ली पर वो उससे बहुत पीछे रह गई है बेटा रिश्तों में कंपेरिजन या कॉम्पिटिशन थोड़ी ना हो सकता है अगर घर वालों में ही होड़ लगी रहेगी तो एक दूसरे के पीछे कौन खड़ा रहेगा पर माँ उसके लिए तो ये जैसे रेस ही है और कथा को जैसे बिल्कुल हराना ही है वो कथा से इतनी अफेक्टेड है कि बस पूरे अपने घर पे ध्यान ही नहीं दे पाती है हर वक्त जब भी देखो यहाँ तो उसकी बुराई करती रहेगी या उसको नीचे दिखाने के कोई ना कोई बहाने ढूंढती रहती है अरे माँ हर टाइम बस इतनी नेगेटिव वाइफ फैला देती है ना वो बेटा तेरी कथा से बनती है ना एक काम कर तू तू कथा से बात कर और उससे पूछ कि अगर इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन निकल सकता है तो बल्कि मैं तो कहूंगी कि तुम तीनों कुछ वक्त एक साथ में बिताओ रीत कथा से मिलेगी और उसकी जो गलत फहमिया हो सकता है कि वो सब दूर हो जाए वैसे माँ एक बात पूछो पूछ बेटा क्या कथा और विहान का आई I मीन mean, सच में उनके बीच में कुछ है क्या देख बेटा मैं बस इतना जानती हूं कि कथा अपने भले बुरे का फैसला खुद ले सकती है और बेटा रही बात विहान की तो वो अच्छा लड़का है वो कभी लाइन क्रॉस नहीं करेगा जिससे कथा अनकंफर्टेबल हो और रही बात कुछ होने की अगर कुछ होना होगा तो वो दोनों मिलकर डिसाइड कर लेंगे जी मम्मा आपको याद है रियांश के शूज के लिए मैंने अपना गुल्लक तोड़ के कुछ पैसे इकट्ठे किए थे हम्म तो उसमें से कुछ पैसे बच गए थे तो मैं डोडो के साथ मार्केट गया और वहां से आपके लिए और डोडो के लिए गिफ्ट ले लिया बहुत सुंदर है थैंक यू सो मच बहुत प्यार है पर मम्मा ये वो सी वाला असली पल नहीं है ना नकली है जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो आपके लिए असली वाला पल लाऊंगा अंकि असली पल हो या नकली पल हो आपने मुझे दिया है तो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है थैंक यू थैंक यू मम्मा आपको पता है मैंने रॉबिन के लिए भी गिफ्ट लिया देखो देखो
क्यूट है ना हेलो मम्मा क्यूट है ना बहुत क्यूट है ये आरना के लिए और ये क्यारा दीदी के लिए थैंक यू और रीत ये तुम्हारे लिए क्यारा ने बताया कि तुम्हें कैरमल चॉकलेट्स बहुत पसंद है थैंक यू कथा आओ मैं अंदर जाती हूँ बस आज मन कुछ अच्छा नहीं लग रहा है क्यों क्या हुआ तुम्हारी तबीयत खराब है क्या हुआ रीत पुत्र कुछ नहीं पापा जी बस सब कथा आई आप लोग बैठ के बात कीजिए मैं अंदर जाती हूँ एक्चुअली पापा युहान की वजह से ना बेचारी थोड़ा थक गई होगी अभी रेस्ट कर लेगी ना तो सही हो जाएगी अच्छा लगने लगेगा उसे अब ओके तो बच्चा पार्टी अब ये बताओ कि नया बोर्ड गेम जो है वो कौन कौन खेलना चाहता है दादू आप भी चलो ना मेरे साथ अच्छा अच्छा ठीक है चल चलो आजा बैठ के बात करते हैं जी क्या बात है बेटा पूरी रात तो ऑफिस में काम करती रही काम स्ट्रेसफुल चल रहा है क्या <laughs> माँ आप पैनिक मत करना पर कल पूरी रात में ऑफिस में क्वारंटीन थी क्या तू तू ठीक तो है ना बेटा क्या माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ एक्चुअली मैं और मिस्टर रघुवंशी किसी इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ मीटिंग पे गए थे वो वो जो क्लाइंट्स थे वो किसी अननोन वायरस से इन्फेक्टेड थे तो ऑफिशल्स को लगा कि कहीं हमें भी इन्फेक्शन ना हो तो प्रिकॉशन के तौर पे उन्होंने हमें ऑफिस में क्वारंटीन किया हमारे सारे टेस्ट करवाए थैंकफुली सब क्लियर आया बट माँ कोई दिक्कत नहीं हुई मिस्टर रघुवंशी ने मुझे बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं फील होने दिया इनफैक्ट उन्होंने ही कहा कि हमें घर पे भी नहीं बोलना चाहिए नहीं तो सब लोग परेशान हो जाएंगे अच्छा लड़का है बियान जी अच्छे इंसान है देख बेटा जिंदगी ना बहते पानी की तरह होती है एक निरंतर धारा जो कभी नहीं रुकती ये तो प्रकृति का उसूल है ना फिर तू क्यों रुकी है आदि के जाने के बाद हम उसकी यादों में ऐसे खोए रहे कि हम देख ही नहीं पाए कि जिंदगी हमें कहा ले आई लेकिन जब अतीत से निकले तो हमें समझ में आया कि हम क्या मिस कर रहे थे और आज देख तू और आरव हमारी जिंदगी को कितना खूबसूरत बना रहे हो सबसे खूबसूरत या सबसे कड़वे लम्बे वो सब पीछे छूट जाते हैं यादें बनकर बेटा मैं तो बस यही कहना चाहूंगी कि जिंदगी के सफर में जो कुछ भी आ रहा है ना उसे आने दे बस अपना दिमाग खुला रख और उसे एक मौका दे आज तू जो कुछ भी करेगी ना कुछ साल बाद वो तेरी तब की जिंदगी की यादें बन के रह जाएंगी अब तू सोच तुझे क्या क्या यादें बनानी है आपके साथ कुछ डिस्कस करना था अब ये मत कहिएगा कि कोरियंस मुझसे फिर से नाराज हो गए नहीं नहीं वो लोग एक्चुअली खुद काफी इंबेस्ड हैं। अब पता जब से इंसिडेंट हुआ ना तब से तीन अलग लोग का कॉल आ चुका है मुझे अपॉलोजाइज करने के लिए वो आपसे काफी इंप्रेस भी है That's great. आ, फिर? आ, लोनावला प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बात करनी थी नहीं नहीं एक्चुअली uh, आपको सुन के थोड़ा सा अजीब लगेगा लेकिन मुझे ना 
थोड़ा सा फोमो हो रहा है आप उस दिन आरफ के साथ इतने सारे प्लान बना रही थी मुझे सिर्फ ये जानना है कि फाइनली हुआ क्या जो जो मैंने आपको बताया था वो वो सब किया हम और आरफ बहुत खुश हो गया ओके ओके यस 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 आपकी तबीयत ठीक है ना हाँ मैं ठीक हूँ बस यही सुना था ओके okay, ठीक है फिर ऑफिस में मिलते सी यू टूमा सी यू बाय बाय For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos